Lytt til hjertet. Slipp følelsene løs. Kjenn at du lever. Dette er romantikken. Og romantikken den begynner på slutten av 1700-tallet og varer et godt stykke ut på 1800-tallet. Litteraturen oppstår jo aldri i et tomrom. Den er et produkt av tiden den oppstår i. Så hvorfor ble forfatterne på slutten av 1700-tallet så emosjonelle? Du husker sikkert at slutten av 1600-tallet og 1700-tallet ble kalt opplysningstida. Det var fornuft, regler og kunnskap som gjorde verden til et bedre sted på 1700-tallet. Men 1700-tallet ble avsluttet med den franske revolusjonen som bygde på mange av de verdiene. Men revolusjonen kom ut av kontroll og utviklet seg til et blodbad. Og like etterpå det kom Napoleonskrigene som herjet over hele Europa i årevis. Forfatterne i romantikken hadde et blandet syn om den franske revolusjonen. På den ene siden likte de enkelt menneskets betydning, men på den andre siden så var de skuffet over at hundre år med opplysningstid ikke hadde gjort mennesket mer fredelig. Samtidig økte industrialiseringen i Europa på begynnelsen av 1800-tallet. Folk begynte å flykte fra bygdene til byen for å jobbe. Dette skjedde først i Storbritannia, og senere så fulgte resten av Europa med. Det gamle bondesamfunnet ble forandret for alltid. Altså, på begynnelsen av 1800-tallet var Europa preget av blodige kriger og konflikter. Og industrialiseringen det forandret verdensdelen totalt. Romantikken henger sammen med dette. Troen på fornuft og logikk og orden hadde fått seg en knekk etter den franske revolusjonen. Og når verden forandret seg så fort fra et bondesamfunn til et industrisamfunn, så søkte forfatterne i romantikken tilbake til følelsene og til naturen. I romantikken så brøyt også forfatterne med den knilkete og korrekte stilen fra opplysningstida. De ville skrive mer ut fra hjertet og fantasien og fra følelseslivet sitt. Det skjer også noe med selve forfatteryrket i romantikken. Forfatter blir sett på som et geni, rett og slett. Og sånn tenker vi enda i dag, 200 år senere. Fra å hente inspirasjon fra noe høyere enn deg selv, så er det nå musikken, filmskapen, billedkunsten som henter det ut fra seg selv. Når romantikken tenker på forfattere som genier, så var det selvsagt poesien som ble den dominerende sjangeren. Lyrikk og dikt handler jo om våre innerste og sterkeste følelser. I Norge er to av de mest kjente dikterene Camilla Collet, kvinneforkjemper og forfatter, og hennes bror Henrik Vergeland. Henrik Vergeland skrev til foråret, til våren, som handlet om hvor høyt han elsker blomster og fugler, høyere enn livet selv, og etter dette dør han. Men Camilla Collet, Henrik Vergeland og erkefienden til Henrik Vergeland befinner seg i et trekantdrama. Camilla Collet var selvfølgelig ulykkelig forelsket i Johan Sebastian Velhaven. Johan Sebastian Velhaven var Henrik Vergeland sin argeste motstander, og ikke bare i kjærlighetslivet, men også når det gjaldt politikk og syne på litteratur. Han ønsket at alle dikter skulle skrives med en rim og etter en fast rytme. Velhavens mest kjente dikt er diktets ånd, som handler om reglene for hvordan man skal skrive et perfekt dikt. I Norge ble nasjonalromantikken den mest kjente formen for romantisk litteratur. Det var en bølge som skylte over hele Europa. Vi fikk ekstra drahjelp av 1814 når vi fikk vår egen grunnlov. En ekstra god grunn til å dikte om det vakre landet vårt. En viktig del av dette var Asbjørn Sjønomo sin innsamling av norske folkeeventyr. De ville fortelle eventyrene videre i nøyakt i den formen som folk fortalte dem i. Og superhelten fra de norske folkeeventyrene er jo Espen Askeladen. Folkeeventyrene har satt varige spor i det norske språket. Du har sikkert hørt om Kjæringa mot strømmen, Syvende far i huset og God dag, mann, økseskaft. Du må lese de eventyrene, så forstår du hva disse uttrykkene betyr. Klippe, klippe, kjære, kjære. I Danmark skrev Hans Christian Andersen reiseskildringer, dikt og romaner. Men han er aller mest kjent for eventyrene sine. H.C. Andersens eventyr har jo blitt en del av språket i hele verden. Hvis du vil forstå overskrifter i avisene som Keiserens nye klær, den stygge andungen, så må du lese eventyret til H.C. Andersen på nytt. Nasjonalromantikken var jo ikke bare et norsk fenomen. Skotten, Walter Scott i Skottland, samlet inn dikt fra Skottland som var i ferd med å gå i glemmeboka. Utrydningstrua skotske dikt. Romanen The Waverly Novels er en beretning som handler om feiden i middelalderen mellom England og Skottland. 
Walter Scotts mest kända roman är er Ivanhoe som är er blivit filmatiserad en rekke gånger. När vi snackar om romantiken och de stora känslorna så må vi inom tysken Johann Wolfgang Goethe. Och han skrev en känd roman som heter Unge Werthers lidelser i 1777. Den regnes som inledningen till romantiken. Werther förälskar sig i Lotte som självfølgelig får er lova med en annan och det går ju självfølgelig lika bra. Roman fick en eventyrlig succé och folk blev så inspirerade att de började klä sig på samma måte som unge värter i blå jacke och bukse och gul väst. Men roman blev ett vart förbjudet för folk trodde att de blev så inspirerade av denna olyckliga kärleksförtelling som ändå med att unge värter tar sitt eget liv. Men att det skulle vara smittsamt är er självfølgelig en myte. Men författaren i romantiken skrev om de stora känslorna som förändrade världen på 1800-talet så totalt runt dem. Det var på tide med en ändring. Och snittsnabbt nu så var romantiken ute.